Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto que nos acompañe en este 23 de abril, Día del Libro y del Derecho de Autor, que celebramos por adelantado aquí en nuestra universidad con la Fiesta del Libro y la Rosa, que reunió a más de 53 mil participantes en torno al gusto y el placer de la lectura. Y hoy aquí en la UNAM Responde vamos a platicar de otro de los orgullos de nuestra universidad, que es el Jardín Botánico, que está celebrando 65 años de vida. Además, les tenemos preparadas algunas cápsulas en torno a la Gaceta, a la Gastronomía y mucho más que Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. El Jardín Botánico de la UNAM es un oasis de la flora mexicana que ocupa poco más de 12 hectáreas en Ciudad Universitaria. Desde 1959 abrió sus puertas como una unidad del Instituto de Biología que cuenta con más de 6.000 ejemplares de plantas, lo que lo convierte en la colección de plantas vivas más grande de México, donde se estudia la diversidad, el uso, el manejo y la importancia de algunas especies. Para hablar de este espacio contemplativo y activo, que está cumpliendo 65 65 años de ser un museo vivo, saludamos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM al doctor Salvador Arias Montes, quien es el jefe del Jardín Botánico del Instituto de Biología de nuestra universidad. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues celebremos junto est juntos este aniversario, son 65 años del Jardín Botánico. ¿Qué es exactamente un jardín botánico? ¿Qué lo diferencia de otros jardines? Un jardín botánico es un espacio creado por las personas eh, donde se realizan estudios de algunas eh, plantas, eh, en particular las que tienen más relación con nuestro quehacer cotidiano, es decir, plantas en alimentación, en el vestir, en la medicina, pero también en, en la parte ornamental. De tal suerte entonces que un jardín botánico es una colección de eh, plantas vivientes, desde luego, es decir, en estado vivo. Por... ¿Por qué son plantas vivas? Creemos que todas las plantas están vivas y están en buen estado. ¿A qué se refieren con este término, doctor? En, en el mundo de la biología nos referimos a, eh, eh, a la frase plantas vivientes porque forman parte de las colecciones biológicas de nuestra institución, del Instituto de Biología. Y entonces el instituto tiene un cúmulo muy grande de colecciones no vivas. Se imaginarán que animales diversos y también plantas se estudian ya en un estado muerto. ¿no? Claro. El herbario, por ejemplo, es el espacio donde se estudian las plantas en estado muerto. Sin embargo, el jardín botánico <risa> es el espacio donde las estudiamos de forma viva. Y eso hace una pequeña particularidad sobre nuestro uh, entorno. ¿Cómo está conformado entonces este jardín botánico que resulta ser muy diverso y es considerado por ello pues, uno de los más importantes de nuestro país y de Latinoamérica, doctor? Este jardín botánico eh, del Instituto de Biología está integrado por 14 diferentes colecciones eh, que eh, subyacen a necesidades de investigación. Es decir, tenemos por ejemplo una colección de plantas del trópico, pero también tenemos una colección de agaves, porque los agaves son de esos grupos maravillosos donde todo se utiliza desde la raíz hasta las flores mismas. Pero también tenemos una colección de cactáceas, pero también tenemos una colección mucho más reciente de un jardín etnobiológico, y se llama así porque nos interesa entender la conexión que hay entre los grupos humanos con la utilidad de determinadas plantas en nuestro ambiente, ¿verdad? Claro. Y en fin, y tenemos una colección llamada Arboretum, es decir, una colección de árboles eh, del centro de México particularmente, y de ahí la importancia que tienen los árboles en, la, en una ciudad como esta. En fin, de tal suerte que estas 14 colecciones están eh, mantenidas, curadas, por un conjunto de académicos y académicas que trabajan o hacen investigación alrededor de las plantas de esas colecciones. A la, al tener estes, estas personas, que les llamamos curadores, 
y el concepto colección, se imaginarán entonces que estoy hablando de un museo. museo. Por supuesto. Entonces, un jardín botánico, nuestro jardín botánico, también es un museo y es un museo viviente, ¿cierto? Exacto. Donde el, el público podrá disfrutar y conocer la diversidad biológica que encierra este espacio. Vamos a hablar del museo y de cómo podemos visitarlo, pero antes, doctor, me gustaría que nos hablara justamente de estos trabajos. Es un museo, es además un espacio de contemplación, pero es también un laboratorio de investigación. ¿Cuáles son algunas de las tareas eh, de los trabajos que llevan a cabo los investigadores en este espacio? Eh, nuestro jardín botánico también tiene una ala de investigación alrededor de las plantas, claro. pero un elemento más, plantas nativas de México. Eh, prácticamente no estudiamos plantas de otras regiones del planeta, nos enfocamos a esta diversidad que tenemos en el país, pero estudiamos desde um, el conocimiento de las especies, por ejemplo, describimos especies nuevas que se siguen encontrando, pero también hacemos estudios sobre la agrobiodiversidad, es decir, sobre el manejo utilidad que tienen determinadas plantas en comunidades naturales para determinados pueblos, sobre todo los pueblos originarios. Pero también hacemos estudios en la parte de la genómica, entendiendo cómo, cómo han evolucionado y diversificado algunas especies, por ejemplo, los algodones silvestres y cómo han dado origen a los algodones cultivados. Y de ahí ha derivado para entender eh, eh, el nuevo concepto de plantas transgénicas, ¿cierto? Okay. El algodón ha sufrido también estas modificaciones. últimas formas de modificaciones. Y este tipo de actividades son las que realizamos un conjunto de investigadores en el Jardín Botánico. ¿Cómo lo hacen, doctor? Es decir, ¿qué implica, qué cuidados, qué retos eh, deben tener para mantener en un espacio con, digamos, con las condiciones, las características que tiene Ciudad Universitaria, cuando la diversidad de plantas y especies eh, provienen de distintos orígenes, distintas tierras, ambientes, temperaturas? Lo que hacemos es que eh, en nuestro personal también están, eh, por ejemplo, un fitopatólogo. Y es muy importante entender la relación que hay entre eh, alguna enfermedad, hongo, bacteria, virus, y las plantas mismas. Entender también la relación entre el suelo, su pH, las condiciones eh, de dureza y flexibilidad de los suelos, pero también entender eh, los hongos que habitan en el suelo. Todo esto es una relación muy interesante que poco a poco los diferentes curadores de estas colecciones, de las 14 colecciones, tenemos que empezar a trabajar para darle un mejor mantenimiento a estas colecciones mismas. Claro. Estaba pensando en lo que nos acaba de mencionar, fitopatólogos, pero además curadores, seguramente un montón de disciplinas o especialidades que están vinculadas evidentemente con la biología. Y quizá no nos podemos detener ahí, doctor, pero lo que sí quisiera preguntarle es cuál es el impacto a nivel local, global, el cuidado y la existencia de espacios como este. Hoy lo consideramos como fundamental. No puede existir ya un jardín botánico ni en México, ni en cualquier otra parte del mundo, si no hay en su personal interacción con gente especializada en eh, polinizaciones, eh, además de fitopatología, como comentaba, pero también para entender las eh, relaciones de, de, entre cultivo, eh, cómo guardar semillas, cómo almacenarlas, cuándo germinarlas. Entonces, las técnicas de horticultura se vuelven fundamentales. Eh, hoy en día, un jardín botánico debe, debe manejar todas esas actividades para poder sortear claro. y mantenerse al día. Estamos hablando entonces de conservación, de preservación, de investigación. Y lo que debemos decir para ir terminando el programa, doctor, es que el Jardín Botánico de la UNAM es un orgullo y está cumpliendo 65 años y además lo celebran invitando al público al, al jardín y a una exposición. Cuéntenos de esto. Claro que sí, y eh, en efecto, estamos cumpliendo 65 años, en 1959, eh, biólogos, eh, profesores nuestros, se dieron a, a la tarea de crear este espacio 
justamente para estudiar plantas mexicanas. Y hoy estamos festejándolo con una exposición que eh, se encuentra en, en el propio Jardín Botánico, en el Foro Dalia, eh, eh, llamada eh, La Vida Cotidiana, la importancia de la agrobiodiversidad en la vida cotidiana. ¿no? Y eh, el Jardín Botánico está abierto a todo público, la entrada es gratuita, eh, y estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Descansamos los domingos. Pero está, podemos visitarlo de lunes a sábado. Y es importante tener en consideración algunos cuidados, restricciones a la hora de visitarlo, doctor. Por supuesto. Eh, solicitamos a nuestro público que pues, lleve un sombrero o algo así, siempre, sobre todo en estas fechas de máximo calor. Claro. Pero también pedirle a nuestro público, no somos un parque, somos un jardín botánico. No somos un parque, por lo tanto, entonces, no lleven a la mascota, no lleven pelotas. No es un espacio para jugar eh, con pelotas. Claro. Es un espacio para divertirse, para conocer para sobre disfrutar. plantas, para disfrutar, para sentarse, para meditar incluso. También claro. para, para eso. Para todo eso se presta. Doctor, tenemos muy poquito tiempo. Cuénteme alguna planta, algún espacio que sea de esos grandes tesoros secretos del Jardín Botánico. Por favor, cuando vayan al Jardín Botánico, vayan al invernadero de plantas tropicales Manuel Ruiz Oronos, porque fue uno de nuestros fundadores, que se encuentra al final del Jardín Botánico. Vayan y admiren una selva tropical en Ciudad Universitaria. Ahí nos veremos, además de visitar la exposición y seguir celebrando estos 65 años del Jardín Botánico del Instituto de Biología de nuestra universidad, doctor Salvador Arias Montes, jefe de este espacio privilegiado de Ciudad Universitaria. Muchas gracias y felicidades a todo el equipo que lo ha mantenido y lo ha hecho posible, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y vamos con más información. La Facultad de Contaduría y Administración invita a sus estudiantes a la segunda edición de Fanzine S.A.D de la Sociedad de Artistas de Creación Variable. Se trata de una convocatoria para participar en alguna de sus dos categorías, literaria, que incluye relato, poesía, carta o cualquier otro escrito, y también visual, en donde se puede participar con ilustraciones, fotografías, collage o dibujo. El último día para mandar cualquier trabajo es el 25 de abril y bueno, debe presentarse en una sola hoja tamaño carta, firmada con el nombre o seudónimo del participante y únicamente debe abarcar un lado de la hoja. Para más detalles pueden consultar la página que aparece en nuestra pantalla que es cultura.fca.unam.mx. Además de investigaciones en distintas disciplinas, este lunes la Gaceta amaneció muy festiva con distintos aniversarios. Veamos enseguida algunos temas que podemos encontrar en su número más reciente. La Facultad de Odontología conmemora 120 años de ser una institución que se ha mantenido en la vanguardia de los desarrollos tecnológicos y científicos, tanto en la enseñanza como la investigación de esta disciplina. El logo Puma cumple 50 años, se trata de la insignia más representativa de los universitarios que evoca las características del deporte, inteligencia, fuerza, destreza y rapidez y fue diseñada por Manuel Pajarito Andrade. Reconoce la UDUAL, que es el liderazgo regional de la UNAM, en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que está cumpliendo 75 años y lo celebra con un libro que revisa el pasado y reflexiona sobre el futuro de las instituciones de educación superior y su impacto en las sociedades. Coral Bracho, Mariana Enríquez y Juan Villoro fueron algunas de las voces que animaron la Fiesta del Libro y la Rosa 2024, que reunió a diversas comunidades lectoras durante tres días en el Centro Cultural Universitario y otras sedes de la UNAM. Hoy la Facultad de Medicina nos explica sobre un proceso interno de protección y defensa de nuestro organismo que conocemos comúnmente como flemas. ¿Cómo se forma una flema? La vía respiratoria alta prepara el aire inspirado para que, cuando llegue a la tráquea, tenga la misma temperatura del cuerpo y esté totalmente humidificado. La nariz actúa, además, como un filtro que atrapa y elimina las partículas de gran tamaño. 
las vibrisas nasales solo están en el vestíbulo de la nariz y tienden a filtrar y retener partículas grandes mayores de 15 micras de diámetro. Las partículas mayores de 10 micras impactan en el moco que recubre la mucosa nasal o de la tráquea y los bronquios. El interior de las vías respiratorias está resguardado por el sistema de limpieza mucociliar, conformado por cilios y dos capas de líquido llamada sol y gel. Cada célula epitelial contiene unos 250 cilios, que en el microscopio parecen pelitos cortos, que se proyectan desde la superficie de la célula y cada uno mide de 2 a 5 micras de longitud. Este sistema atrapa virus y bacterias que afectan el organismo y también partículas tóxicas o no, como el polen, la ceniza, polos minerales, esporas de hongos y partículas orgánicas. El moco viscoelástico está formado principalmente por agua del 95 al 97%. Los individuos sanos producen unos 100 ml diarios de moco. Los cilios baten con una oscilación coordinada en un ritmo característico a unos 1000 golpes por minuto, con un potente golpe hacia adelante, con el que las puntas llegan hacia la capa del moco viscoso y la mueven junto con las partículas atrapadas. Los cilios de la nasofaringe y los cilios de la tráquea barren en la dirección que empuja el moco hacia la faringe. Después de ese proceso, el moco es eliminado a través de la tos, el estornudo, las gotitas de flush o se deglute. El frío disminuye la resistencia general del organismo frente a las infecciones, disminuye la eficacia del sistema mucociliar, produce un alentecimiento del batido ciliar y modifica las características del moco. Ayuda a los pelitos de tus vías respiratorias para no enfermarte. Usa bufanda para cubrir tu boca y nariz en la temporada invernal. Enseguida Joel de Alba nos comparte su experiencia y nos invita a disfrutar de los tamales a la hora del postre en A la Conquista del Sabor. Vamos a emplatar. Claro que sí. Lo hacen aquí en el restaurante Nicos. Y cuéntame, este tamal sale como postre. Sí, ahorita en esta temporada tenemos eh, este, este tamal como postre. Uh -huh. Y aquí y le ponemos un poco más de, 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 fruto de rojo. frutos rojos. Ok. Luego le ponemos trufas, son uh -huh. igual de chocolate. Igual chocolate oaxaqueño. Eh, no. Sí, y espolvoreados sí. de cocoa. Eh, nuestros postres y nuestro menú cambia por temporada las cosas que la tierra nos da, el producto que tengamos a la mano es el que vamos a utilizar en el menú tanto de postres como de carta. Según las estaciones. Exacto. Pues lo puedo probar. Claro que sí, ¿Cómo? adelante. A ver, voy a hacerlo hacia acá. Me voy a servir un pedacito. Me claro. voy a llevar una trufa. Hay más relleno, claro, más frutos rojos. Sí. Aquí está, con una hojita de menta. Aquí no hay que desperdiciar nada, nada, nada. nada, nada. nada. Y ahora les cuento cómo está esto. Mm. Divino. Sabe a la tierra mexicana, sabe a algo ancestral. La mezcla del chocolate con la masa azul le da esa potencia, esa potencia de, de sabor, de pueblo, de, 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 de tierra, de nuestro origen. Si alguien viene a Nikos, ¿qué le recomendarías? Básicamente, a mí me encanta toda la carta, pero lo, los imperdibles, la sopa seca de natas, también tenemos este, las costillas en pepián verde, el mole, es muy... ¿Mole hecho aquí? Lo hacemos aquí totalmente, todo está hecho aquí. Y en el desayuno también tenemos nuestros platos emblemáticos como las enchiladas ricos, tenemos los huevos azcapotzalco. Un buen desayuno. Un buen desayuno. Y ahora, de postres, ¿qué nos recomendarías? Aparte de este tamal que hay que venir en la temporada, pero si no estamos en temporada del tamal, ¿qué puedo pedir? Que pueden pedir el arroz con leche, tenemos el pastel esponjoso de queso, los muñuelos, tenemos muñuelos de viento, muñuelos de rodilla. Okay. ¿Pero de todo el año o de temporada también? Eh, a, a veces tenemos de muñuelos de rodilla y luego termina, sacamos ese y hacemos 
puñuelos de, de, viento. de viento. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y una experiencia estar aquí, probar este tamal. Y pues Nikos es un restaurante imperdible en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. La crónica es uno de los géneros que promueve la revista Punto de Partida entre los universitarios. Y esta tarde conoceremos a Victoria, quien nos cuenta sobre sus hábitos de escritura. Yo soy Victoria Zoe, escribo eh, mucho sobre experiencias sobre mujeres. Eh, bueno, de mis temas favoritos para la escritura son las mujeres monstruosas o fuera como del canon de las buenas mujeres. Eh, me gusta mucho escribir también sobre, eh, pues es mucho de mis experiencias, eh, siendo eh, alguien de ascendencia indígena, eh, siendo alguien de la diversidad LGBT, pero también las experiencias de las mujeres a mi alrededor, eh, mis amigas, mi mamá, eh, mujeres de mi familia. Me enteré de punto de partida por sus redes sociales y pues cuando vi la convocatoria que era sobre diversidades, este, pues justo yo tenía un ensayo que hablaba sobre eso y que había estado guardado como un tiempo. Eh, se basó, bueno, el tema fue las calles y yo relacioné como las calles con, eh, pues igual, historias, ¿no? Y una historia mía de, de prepa y fue como más una crónica. Bueno, esta obra de por qué tuviste que decirle que amabas a Mariana, eh, trató sobre la bisexualidad porque, bueno, <ríe> soy bisexual, pues ahí también mi mamá me inspiró porque eh, ella salió del closet conmigo como cuando yo tenía unos 15 años y me dijo que había tenido en algún momento de su vida una, pare una pareja mujer, ¿no? Este, creo que mucho de, de mi inspiración o ¿no? de mi productividad literaria es muy onírica y muy antes de dormir y en horas de insomnio solo escribir <ríe> en mi computadora o en mi celular, casi no utilizo como pluma y papel. Está muy vintage ese asunto. Yo creo que también como lingüista <ríe> eh, me gusta mucho escuchar cómo habla la gente, ¿no? Eh, incluso, no sé, estoy, si espero algo en el suburbano y me quedo ahí mucho tiempo esperando, le puedo sacar plática a una señora que <ríe> está al lado de mí, que no conocía y también es muy interesante ¿no? la cotidianidad de los demás. Ah, pues alguna vez eh, tuve como este proyecto de escribir sobre los sonidos de la calle, ¿no? Desde que yo, desde mi cuarto, sin la necesidad de salir, podía percibir muchas cosas. Es un poco como la forma en la que me pueden eh, como inspirar los sonidos, este, como desde la música o eh, lo que hay en las calles. Eh, yo creo que sí, me interesa mucho este, pues esta onda como formal de la publicación y de tener una portada y algo muy eh, físico y muy mío. Eh, y ahí me gustaría estar como activa y, y aprendiendo nuevas cosas desde mi escritura, eh, pero también con un proyecto concreto ya terminado. Conoceremos a más jóvenes talentosos y universitarios durante los siguientes días, pero por hoy es todo en este programa. Agradecemos por supuesto a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2.30 de la tarde, en TV UNAM. Adiós.